من تبعهم بحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الرابع العباده معناها شمولها قال الله تعالى في القران الكريم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله پاک رب العالمین সমস্ত প্রশংসা দিয়ে আল্লাহ পাক মানুষ এবং জিনকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন সালাত এবং সালাম নাজিল হোক প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর যা কেউ আল্লাহ পাক রব আলমিন ইবাদতের নির্দেশ দান করেছেন তা কেউ আল্লাহ পাক ইবাদত থেকে ব্যতিক্রম করেননি যে তোমার ইবাদত মাফ তোমার নামাজ মাফ তোমার আমল করো আর নাই করো বরং আল্লাহ পাকে সাদ করেছেন ও আবুদ রব্বা কাহাত্তা হে নবী তুমি তোমার প্রতিপালক রবের ইবাদত করো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে মত না আসে হাত্তা ইয়াতিয়া কালিয়াকিন নবী কেউ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এবাদতের ঊর্ধ্বে বা বাইরে রাখেননি প্রত্যেক বান্দা প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রত্যেক জিনের জন্য এবাদত তৌহিদ আর অন্য অন্য এবাদত বন্দিগি যতগুলি রয়েছে সমস্ত এবাদত আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন বরং এই জন্যই আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন আর এই এবাদত আর এবাদতের মূল হচ্ছে তৌহিদ এর ভিত্তিতে আল্লাহ পাক মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন মমিন আর কাফে এর ভিত্তিতেই আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন বিচার দিবসে নারী পাল্লা কায়েম করবে এবাদত কিছু লোক করবে কিছু করবে না এরকম যদি না হইত কিছু লোক তৌহিদ মানবে কিছু লোক মানবে না এরকম না হইত তাহলে আল্লাহ দাঁড়ি পাল্লার কোন প্রয়োজনই ছিল না নেকি আর গুনারি কি আছে যখন আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ বলে কিছু নেই আল্লাহ পাকের বিধান বলে কিছু নেই তাহলে আবার দাঁড়ি পাল্লার কি প্রয়োজন রয়েছে আর এই জন্য আল্লাহ পাক জান্নাত জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন যদি এবাদত না থাকতো আদেশ নিষেধ না থাকতো তাহলে জান্নাত জাহান্নামের প্রয়োজন ছিল না জান্নাত যারা আল্লাহ পাকের এবাদত করবে তাদের জন্য যারা আল্লাহর এবাদত করবে না আল্লাহর এবাদত অবহেলা করবে আল্লাহ তৌহিদকে অস্বীকার করবে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করবে না তৌহিদ বিপরীত কাজ করবে শির করবে আল্লাহ পাক পাপিষ্টদের জন্য গুণাগারদের জন্য জাহান্নাম তৈরি করেছেন তো এবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন এবাদতের অর্থ আমাদের মুসলিম সমাজের অনেকেই বুঝেন না এবাদতের যে বিভিন্ন প্রকরণ রয়েছে এবাদত কত কি জিনিসকে সামিল তা অনেকেই বুঝেন না যার ফলে অনেকগুলি এবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যকে দিয়ে দিয়ে থাকে যদি এবাদতের অর্থ বুঝত এবাদতের সংজ্ঞা বুঝত এবাদতের প্রকরণ ধরন বুঝত সবগুলি জানত যে এগুলি এবাদত তাহলে কখনো আল্লাহর এবাদত গায়ে রুল্লাহ কে দিত না আল্লাহর এবাদত কখনো দরগাহে মাজারে কবরে অলিকে পীরকে দিত না তো এই এবাদত সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি যাতে করে আমরা এবাদতের সামান্য পরিমাণ কোন কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্যকে না দিয়ে দিই লেখক এই বিষয়ে বলছেন যে আলফাসলুর রাবে এ হচ্ছে এই কিতাবের চতুর্থ অধ্যায় তাতে আলোচনা হয়েছে এ বাদাতের আল এবাদাত মানাহ সমুরহ এ বাদাত এবং তার অর্থ শাব্দিক অর্থ পারিভাষিক অর্থ মানে সংজ্ঞা কাকে বলে এবাদত আর সমুরহা মানে হচ্ছে তার ব্যাপকতা তার ব্যাপকতা কত কি কে সামিল এবাদতের কত প্রকরণ ধরন রয়েছে যেগুলি এবাদত কিন্তু অনেকেই সেগুলিকে খেয়াল করে না তো লেখক বলছেন যে প্রথম নম্বরে মানাল এবাদাহ এবাদতের অর্থ এবাদতের শাব্দিক অর্থ বলছেন আসলুল এবাদতে আত্মা জাল্লুল খুদু এবাদতের মূল অর্থ হচ্ছে তাজাল্লুল আর খুদু তাজাল্লুল মানে হচ্ছে বিনয়ী হওয়া আর খাকসারি অনুগত হওয়া বিনয়ী হওয়া এগুলি হচ্ছে এবাদতের শাব্দিক অর্থ বা মূল অর্থ এই মূল অর্থটা আসলো কোথা থেকে আরবরা প্রাচীন যুগে যে আরবরা হয়তো আল্লাহর এবাদত জানত না শিরিক করত কিন্তু আরবি ভাষা জানত এবাদত শব্দটি যেহেতু আরবি শব্দ ওই শব্দটি তারা ব্যবহার করত ওখান থেকে এই শব্দটি নেওয়া হয়েছে তারা রাজপথকে অথবা যেই পথে মানে সব সময় লোকজনের সমাগম থাকে চলতি থাকে চলতি রাস্তাকে তারই কোন মোয়াব্বাদ বলত তারই কোন মোয়াব্বাদ মানে রাজপথ সবসময় চলতে থাকে 
কেন বলতো এই জন্য যে ওই রাস্তা ফ্রি নাই বিজি রাস্তা সব সময় গাড়ি ঘোড়া মানুষ চলতি আছে চলতি আছে যেন মানুষের পায়ের তলে গাড়ির চাকার তলে সব সময় ওই রাস্তা ওই মাটি তাহলে এখান থেকে ওরা অর্থ নিয়েছে কিসের নমনীয়তার বিনয় হওয়ার হ্যাঁ এই অর্থ নিয়েছে যে বিনয় হয় সে ওপরে থাকে না হ্যাঁ নিজেকে বড় মনে করে না বরং নিজেকে ছোট মনে করে নিজেকে নিচু মনে করে নিজেকে সবার চাইতে অযোগ্য মনে করে যে আমার চাইতে সবাই বড় আমি ছোট এই অর্থ পাওয়া যায় তো এই অর্থটা ওই তারিখ মো আব্বাদ আর ওরা ব্যবহার করতো ওখান থেকে নেওয়া হয়েছে এবার থেকে মো আব্বাদ শব্দ সিমা ফুল এসেগা আব্বাদ ওই আব্বাদ উঠে আব্বাদ উঠে অফিসারা আর শরীয়তের পরিভাষায় দিন ইসলাম যখন আসলো কোরআন নাজিল হইল নবী করিম সাল্লাম যখন এবাদতের কথা বললেন হ্যাঁ কোরআনে যখন এবাদতের আয়াত নাজিল হই আই ইহার নাস হে মানব সকল অবুদু রব্বকুম তোমাদের রবের এবাদত কর এবাদত কর মানে কি অকাদা রব্বক আল্লাহ তা আবুদু ইল্লা ইয়াহ আল্লাহ পাকের নির্দেশ হচ্ছে যে তার এবাদত ছাড়া কারো এবাদত করবে না একমাত্র তার এবাদত করবে ও আবুদুল্লাহ আল্লাহ পাকের এবাদত করো ওলা তু শ্রী কুবেহি সাইয়া তার সাথে কাউকে শরীক করিও না এইরকম কোরআন এখানে বহু এবাদতের শব্দ এসছে বা এবাদতের বাক্য এসছে এবাদতের আয়াত এসছে শরীয়তের ভাষায় আরবরা ওই শব্দটা ব্যবহার করত সেখান থেকে শরীয়তের ভাষায় যখন এবাদত নাজেল হইল কোরআন হাদিসে আসলো ওহিতে আসলো তখন এবাদতের সংজ্ঞার প্রয়োজন হলো যে এবাদত কাকে বলে শরীয়তে এবাদত কাকে বলা হয় এ সম্পর্কে লেখক বলছেন যে লাহা তারিফ ও কেতিরতন এর অনেক রকমের সংজ্ঞা করা হয়েছে সংজ্ঞা করেছেন কারা কোরআন হাতিসের সংজ্ঞা করা হয়নি বলা হয়েছে এবাদত করো আর এবাদতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবাদত আল্লাহর এবাদত করো সিরিক করিয়া না হ্যাঁ তারপরে এবাদত রুকু সেজদা এর কাউ ওয়াস যদু অফালুল খাইর হ্যাঁ ভালো কাজ করো রুকু করো সেজদা করো এবাদত হ্যাঁ বিভিন্ন দিক অন্তর এবার যেমন তাকল ভরসা ফাতাবাক্কাল আল্লাহ আল্লাহর ভরসা করো হ্যাঁ ফালাতা খাফু হোম মানুষকে ভয় করিও না লোককে ভয় করে না খাফু না আমাকে ভয় করো তাহলে খফ ভয় ভীতি এগুলো এবাদত তো এইভাবে কোরআনে কিরিমে এবাদতের ধরন প্রকরণ বিভিন্ন এবাদতগুলি এবাদত বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে আদেশ নিষেধ তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু এবাদতের সংজ্ঞা এবাদতের সঙ্গে এবাদত কাকে বলে কোরআন হাতে এইভাবে বলা হয় অলমারা মানুষের সুবিধার্থে তখন এবাদতের সংজ্ঞা করেছেন সংজ্ঞা করতে গিয়ে যাতে করে সবগুলি এবাদত সামিল হয় এই জন্য বিভিন্ন রকমের তারিফ নিজ নিজ জ্ঞান মোতাবেক বিদ্যা মোতাবেক করার চেষ্টা করেছে লেখক বলছেন বিভিন্ন তারিফ বা অনেকগুলি তারিফ করা হয়েছে সংজ্ঞা করা হয়েছে মানা ও আহেদ আর সবগুলির উদ্দেশ্য বা ভাব অর্থ হচ্ছে একই রকম মানে সবার উদ্দেশ্য যে ওই এবাদতটাকে বুঝাবো যে এবাদতের কথা আল্লাহ কোরআনে কেন বলেছেন ওই এবাদত বুঝাবো রাসুল্লাহ সাল্লাম যে এবাদতের কথা বলেছেন তার মধ্যে একটি কেউ কেউ এইরকম সংজ্ঞা করেছেন আল্লাহ এবাদা হে তা আতুল্লাহ বেমতে সালে মা আমার আল্লাহ বিহি আল্লাহ আল সেনাতে রসুলহি এবাদত হচ্ছে আল্লাহ পাকের আনুগত্য করা কেমন করে আল্লাহ আনুগত্য করা যা আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করি এমতি সাল মানে পালন করা এমতি সালে মা আমার আল্লাহ আল্লাহ পাক যা নির্দেশ দান করেছেন বা যেসব কাজের আদেশ দিয়েছেন সেগুলি পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করা আল্লাহকে মেনে নেওয়া কার মাধ্যমে আল্লাহ আদেশ নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ আল সেনাতে রসুল রসুল গনের ভাষায় রসুল গনের জবানে রসুল গনের মাধ্যমে আল সেনা লিসানের বহু বচন লিসান মানে ভাষাও হয় আল লিসান মানে জিব্বাও হয় জিব্বাই হচ্ছে বাক শক্তি মানুষের এই জন্য লিসান ভাষা কেউ বলা হয় আল লিসান ওই জিব্বা কেউ বলা হয় যেটা কথা বলার যন্ত্র আল্লাহ পাক দিয়েছেন তো রসুল গনের ভাষায় আল্লাহ পাকের যে নির্দেশ এসেছে সেই নির্দেশ পালনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের আনুগত্য করা এটা তাহলে হলো সংজ্ঞা হ্যাঁ এটা হলো সংজ্ঞা কিছু অলামারা এইভাবে সংজ্ঞা করেছেন 
তাহলে আল্লাহকে আপনি আল্লাহর আনুগত্য করলেন আল্লাহ পাকে যা আদেশ এসে মেনে চলেন আদেশ ইতিবাচক হতে পারে নীতিবাচক হ্যাঁ ইতিবাচক যে করো হ্যাঁ আফিম সালা নামাজ টাইম করো নেতিবাচক লা তাকরা বুঝলে না জেনার কাছে যেন ওলা তাক তুলান ফোসা কো তোমরা একে অপরকে ফোন করি না ওটাও কিন্তু এবাদত অনেকে মনে করে যে শুধু ইতিবাচক পজিটিভ যেটা করতে বলা হইলাম নামাজ পড়লাম এটি এবাদত হল রোজা রাখলাম এবাদত হলো জাকাত দিলাম এবাদত ধান খাই রোদ করলাম এবাদত হলো হ্যাঁ কিন্তু জেনা থেকে বেঁচে থাকলাম আমার নজরকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখলাম কানকে হারাম থেকে গান বাজনা শোনা থেকে বাঁচিয়ে রাখলাম আমি বিভিন্ন গুণা থেকে আমি আমার জবানকে গিবত থেকে বাঁচিয়ে রাখলাম চুগল খড়ি থেকে বাঁচিয়ে রাখলাম মিথ্যা কলা থার থেকে বলা থেকে বাঁচিয়ে রাখলাম এলে এবাদত না এগুলিও নেতিবাচক এবাদত যেমন আল্লাহ পাকের আদেশগুলি পালন করা এবাদত তেমন নিষিদ্ধ কাজ গুলি থেকে বেঁচে থাকাই হচ্ছে এবাদত দুটো এবাদত দুটো না থাকলে আপনি কখনো আল্লাহ পাকের এক বান্দা হইতে পারবেন না একে একে নামাজ একবারে পূর্ণ মাত্রায় ফরজ অজম সব ঠিক আছে নামাজ জাকাত রোজা অজ সব ঠিক আছে আর এদিকে গোনাও ঠিক আছে মানে গোনাও করে তো এবাদত গুজার বান্দা বলবেন অবিষ্ট বলবেন বরং আরো লোকে খারাপ বলবে সাধারণ অমুসলিমও খারাপ বলবে যে কেমন নামাজি হইল নামাজ পড়ে আবার পাপের কাজ করে নামাজ পড়ে আবার মদ খায় হ্যাঁ নামাজ পড়ে আবার মিথ্যা কথা বলে নামাজ পড়ে আবার চরিত্রহীন নামাজ পড়ে আবার মহিলাদের তাকায় হ্যাঁ ঠিক না তো ইতিবাচক নীতিবাচক দুটোর নামই হচ্ছে এবাদত আল্লাহ পাকের নির্দেশ যা হয়েছে তা পালন করা যা আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকা আর এটা জানার মাধ্যম আম্বিয়া রসুল গণ বিশেষ করে শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম কারণ তার মাধ্যমে আল্লাহ পাক দিনকে পূর্ণতা দান করেছেন দ্বিতীয় সংজ্ঞা অমিনা আন্নাল এবাদা মানা আত্মাজাল্লাহ সুভা নাহু এরা সংজ্ঞায় বলছেন যে এবাদতের অর্থ হচ্ছে বা সংজ্ঞা হচ্ছে আল্লাহ পাকের সামনে বিনয়ী হওয়া আল্লাহ পাকের সামনে বিনয়ী হওয়া আল্লাহ পাকের সামনে বিনয়ী হওয়া মানে আল্লাহ পাকের বিধান সামনে বিনয়ী হওয়া সবকিছুর সামনে আল্লাহর সামনে বিনয়ী মানে আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ সবকিছুর সামনে বিনয়ী আপনি আপনি আল্লাহ পাকের সব কথা মেনে নিতে প্রস্তুত এটাই হচ্ছে এবাদত এতটুকু শুধু বলেছেন ফাহিয়া সুতরাং এতে গায়া তুজুল্লাহ তালা একেবারে অত্যন্ত বিনয় থাকবে আপনার আল্লাহ পাকের সামনে মা গায়া তো হবেহি একেবারে সীমাহীন ভালোবাসার সাথে সাথে সীমাহীন বিনয়ী হওয়া সীমাহীন ভালোবাসার সাথে সাথে তাহলে বিনয়ী হওয়ার সাথে সাথে কি হইতে হবে ভালোবাসা আল্লাহ পাকের হইতে হবে এইভাবে কেউ কেউ সংজ্ঞা করেছেন তারপরে বলছেন যে ওয়া তারিফুল জামে ও লাহা এর ব্যাপক সংজ্ঞা মানে যাতে করে সবগুলি এবাদতের ধরন প্রকরণ কেসিম সবগুলিকে সামিল হইতে পারে কোন এবাদত না ছুটে যায় জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সবগুলি এবাদত যাতে সামিল হয় এইরকম একটা সংজ্ঞা যেই সংজ্ঞাটি এমাম ইউনিত ইমে রহমতুল্লাহ আলী করেছেন এখানে তার নাম উল্লেখ না করেই ব্যাপক সংজ্ঞা সংজ্ঞা বলে লেখক পেশ করেছেন সেটা হচ্ছে হোয়া সেটা হচ্ছে এরকম যে এবাদত হচ্ছে ইসমন জামেউন লেকুল্লে মিনাল আকওয়াল ওয়াল আফাল বা ওয়াল আমাল আজাহেরাত ওয়াল বাতেনা সেটা হচ্ছে এবাদত হচ্ছে এমন একটা ব্যাপক নাম ইসমন জামে মান জামে মানে সবকিছুকে একত্রিত করতে পারে সামিল করতে পারে তো এমন একটা ব্যাপক নাম ওই সমস্ত কাজ কথার বা বিষয়ের যা আল্লাহ পাক ভালোবাসেন এবং যেগুলিকে আল্লাহ পাক পছন্দ করে তা আল্লাহ যা পছন্দ করেন যা ভালোবাসেন সবগুলির নাম হচ্ছে এবাদত হ্যাঁ সেগুলি কি ওর ব্যাখ্যা এখন সেগুলি কি সেগুলি মেনাল আকুয়াল কথাও হইতে পারে আর সেগুলি অল আমাল কর্ম হইতে পারে কর্ম হইতে পারে যেই কথাগুলি আল্লাহ ভালোবাসেন যেই কাজগুলি আল্লাহ ভালোবাসেন সেই কাজগুলি ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন সেই কাজগুলির নাম হচ্ছে এবাদত তাহলে কথা কাজ কথা কাজ আবার দুই রকম হয় প্রকাশ্য হয় আর গোপনীয় হয় মুখে হয় আর মনেও হয় আমরা নিজেরাও বলি এটা আমার মনের কথা মুখ ফিটে বলেননি কিন্তু বলছেন ভাই আমার এটা মনের কথা আপনি বলে দিলেন আগে কিন্তু এটাই আমার মনের কথা ছিল তার মানে ওর মনে বারবার কই কথাটা ঘুরে ঘুরে আসছিল তাই না তো যেমন জবানের কথা হয় 
ঠিক তেমনি মনের কথা হয় মনের কথাটা হচ্ছে বাতেন এখন কেউ জানতে পারেন যে আপনার মনে কি আছে আপনার অন্তকরণ কি জানতে পারেনি আর জাহের যেটা প্রকাশ পেয়ে গেছে যেটা প্রকাশ পেয়ে গেছে আপনার কথা এটা হলো কথার ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে কর্মের ক্ষেত্রে কর্ম জাহের আর বাতেন প্রকাশ্য কর্ম আর আর গোপনীয় কর্ম আছে প্রকাশ্য কর্ম যা মানুষের সামনে যে সব বন্দি করছেন মানুষের সামনে আপনি ফরজ নামাজ পড়ছেন মানুষের সামনে আপনি অনেকগুলি নেক কাজ করছেন তাই না রোজাই হোক আর জাকাত হোক হজ উমরা হোক এগুলো মানুষের সামনে ছাড়া করা যাবে না কিন্তু বেশ কিছু হয়তো নফলে বাদাত বন্দিগি আছে বা অনেক সময় ফরজ আছে নফল আছে নফলের উদাহরণ দিয়ে প্রথম তারপরে ফরজ বলি নফলে বাদ বন্দিগি আছে যে মানুষ কেউ জানেন না আপনি রাতের অন্ধকারে তাহাজুদ পড়েন আপনাকে কেউ জানে না তাহাজুদ গুজার বলে তাহলে আমল হইল আল বাতে না বাদাত হ্যাঁ এই রকমই এই রকমের যে কোন লুকায়িত আমল আপনার এবং আল্লাহর মাঝে সেই আমল আল্লাহ ছাড়া কেউ যায় না যে দিন আপনি একশো বার করে স্থিত ভার পড়েন কেউ যায় না আপনার কথা আমার কথা আপনার কথা বেশ কিছু হয়তো এরকম এবাদত মানুষের আছে যে এবাদতগুলি সম্পর্কে পাশের লোক জানেন না না বললে আপনি রাস্তাঘাটে চলতে থাকেন জিগি রাজকার করতে থাকেন তাসবি তাহলিল পড়তে থাকেন কি খবর রাখে আপনার এগুলো হইল হ্যাঁ বাচনিক এবাদত আর বাতেনি গোপনীয় এবাদত কেউ জানে না তাহলে এইদিক দিয়ে বাতেনি আর কিছু বাতেনি এবাদত আছে যেগুলির কলবের সাথে হৃদয়ের সাথে সম্পর্ক আছে ইমানের দৃঢ়তা ইমানের মজবুতি তারপরে ওর সাথে সাথে তাকুয়া কতটা তাকুয়া আছে কেউ বলতে পারবেন না যে কার কতটা আল্লাহ ভেরুতা আছে অন্তরে এগুলি আর তাকুয়া হাও নানা বিজন বলছে তাকুয়া এখানে আছে এখানে আছে এখানে এখানে তো আছে কিন্তু কার কতটা আছে রূপ চেহারা দেখে বোঝা যাবে না দাড়ি দেখেও বোঝা যাবে না আর লেবাস পোশাক দেখেও বোঝা যাবে না এল এম দেখেও বোঝা যাবে না অনেক এল এম ওয়ালা মানুষ তার রবে তার মাঝে আর রবের মাঝে যে কি পাপ লুকিয়ে করে আল্লাহ পাখি ভালো জানে হইতে পারে তাই না বলা যাবে না এই রকমই নেক আমল কি যে করে তাও আপনি জানেন না আপনি ভাবতে পারেন না যে এত দুর্বল মানুষ আর তারপরে এত তার ভালো ভালো আমল আছে এ তার ইমান এত মজবুত রয়েছে তার অন্তরে এই ভিতরের ইমানগুলি যেগুলি কলবে হৃদয়ের হৃদয়ের আমলগুলি এত সুন্দর তার হ্যাঁ হৃদয়ের আমলগুলি আসবে সেই আমলগুলি তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এতগুলি অন্তরের এবাদত আছে অন্তরের এবাদত সম্পর্কে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ খোঁজ খবর রাখেন আর যারাই কিছু অন্তরের এবাদত শেখাতে যাই তারা নিয়ে গিয়ে পীরতন্ত্রের বিদাতে আর শিরকে ঢুকিয়ে দেয় মুশকিল এটা অন্তরের এবাদত কিছু লোক শিখাতে যায় তখন বিদাতে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেয় বরং শিরকে হঠাৎ লোজুদ আর হলুল আর কি কি শিরকু ভরি শিখিয়ে দেয় যে অন্তরের এবাদতে উন্নতি করতে করতে যিনি আল্লাহ তিনি তুমি হয়ে পড়বে ওহাদাত লোজুদ না হলুল হোসেন মানুষের হালাজ হয়ে পড়ল বুঝতে পেরেছেন যারাই শিখাইতে গিয়েছে শিখে গুমরাহিতে নিয়ে চলে গেছে আর যারা কোরআন সোরান অনুসারী তাদের অনেকে এগুলো হদিসি রাখেন না আর আমল করেন না জানলেও আমল করেন না এটা একটা বড় ত্রুটি আপনি কোরআন হাদিস জানছেন কোরআন হাদিস তো তরিকায় অন্তরের বহু এবাদত রয়েছে সুতরাং সেই এবাদতগুলি আপনার শক্তিশালী হইতে হবে মজবুত হইতে হবে সেই এবাদতে আপনাকে অগ্রগামী হইতে হবে এগুলো আমাদের হওয়া উচিত যেমন জিকিরের ব্যাপারটা দেখেন বিদাতি জিকির যারা করে সুফান আল্লাহ লাখ লাখ জিকির করে ইল্লা হু হু কিছুই পাই না আমেল তুন্না আছে বা তাসলা নারাহা মিয়া তাই না মেহনত করে বেকার যেন নামে যেতে হবে কারণ নবী তরিকাই নাই আর আপনি কোরআন শোনার অনুসারী আপনার সারা দিনের জিকি রাজকার কোথায় সারা দিনের জিকি রাজকার নামাজের পরে জিকি রাজকার গুলি ছিল সকাল সন্ধ্যার জিকি রাজকার ছিল বাড়ি থেকে বের হওয়া বাড়িতে ঢুকা এছাড়াও তো বা ইস্তফার বহু জিকি রাজকার মোস্তাহ রয়েছে কিন্তু আপনার কোথায় এই কোর্স কেন নাই তো এতে মানুষ দুই দিকে চলে গেছে একদিকে গিয়ে এই গুমরা হয়েছে আমল করে ভ্রান্ত পথে আমল করে বেশি মেহনত করে আর আর এক দল সহি পথে থেকে খানিকটা আমলে দুর্বল হয়ে আমল না করে অনেক সময় ঘাটতি করেছে বলবো না যে গুমরা যদি সুন্নত মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে হয় মুস্তাহাব যেকে রাজকার করেনি কিন্তু যেখানে যেগুলো জরুরি জিনিস সেগুলো যদি ছুটে যায় তাহলে আপনার এটা বড় ঘাটতি তাহলে এ বাদাত যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন কথাই হোক আর কাজ হোক সেই কথা আর কাজগুলি প্রকাশ্য হোক ও কার গোপনীয় হোক এগুলির নাম এ বাদাত তারপরে লেখক বলছেন ওহ এমন কাছে মতন আলাল কালবে ওয়ালেসান ওয়াল জওয়ারে এবাদতগুলির সম্পর্ক তিনটি অঙ্গের সাথে মানুষের এবাদতের সম্পর্ক তিনটি অঙ্গের সাথে হৃদয়ের সাথে কলবের সাথে আর জবানের সাথে হ্যাঁ তাহলে অন্তরের এবাদত আর হচ্ছে এবাদত কালবি যেটা জবান এবাদত বাচনিক এবাদত আর কিসের সাথে 
অঙ্গ প্রতঙ্গের সাথে যাওয়া আরে মানে হচ্ছে আদা অঙ্গ প্রতঙ্গ অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা এবাদত গোটা শরীর দিয়ে হোক আর শরীরের কিছু অংশ দিয়ে হোক হাত পা দিয়ে হোক অথবা আর কিছু দিয়ে হোক অঙ্গ প্রতঙ্গের এবাদত উদাহরণস্বরূপ ফাল খফ হো যেমন ভয় ভয় করা রাজা আশা রাখা আল্লাহর কাছ আল্লাহকে ভয় করবেন আর আল্লাহর কাছে আশাও রাখবেন আল্লাহর আজাবকে যেমন ভয় করবেন আল্লাহ রহমতের আশা রাখবেন আল্লাহর রহমতের আশা আপনার একটা ডানা একটা ডানা আর আরেকটা ডানা হচ্ছে ভয় করা দুটো শুধু একটা থাকলে অবশ্যই গুমরা অবশ্যই গুমরা দুটোর একটা থাকলে চলবে না যেমন যে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ নই আল্লাহর রহমতের আশাবাদী দুনিয়াতে আখেরাতে ঠিকই তেমনই আল্লাহকে ভয়ও করি এমন নয় যে এমন আশা যে বে আমল আমল নেই কিন্তু আশা মুসলিম যখন আল্লাহ একদিন জান্নাত দিবেন আমাদের দেশের গুমরা লোকদের অবস্থা বেনামাজিদের অবস্থা নামাজ পড়ে না ফরজ ছাড়ে আর আল্লাহ পাপি তাপিকে মাফ করবেন আল্লাহ রহমত আল্লাহ রহমতের শেষ নেই তো তাহলে আশার একটা ডানা আছে আর আর একটা ডানা নেই ভয়ের ডানা নেই খোড়া এ হচ্ছে খোড়া মুসলিম জি খোড়া এইরকম খোড়া জান্নাতে যেতে পারবে না কারণ এর শুধু আশা আছে আল্লাহর আজাবকে ভয় করেনি নব্বে বাদি আন্নি আনাল গফুর রহিম আন্না আজাবি হল আজাবুল আলিম আল্লাহ বলছেন যে নব্বে বাদি হে নবী হ্যাঁ হে নবী জানিয়ে দাও আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও আন্নি আনাল গফুর রহিম যে নিঃসন্দেহে আমি বড় মার্জনাকারী এবং বড় দয়ালু কিন্তু এর সাথে সাথে আরো জানিয়ে দাও আন্না আজাবি ও আল আজাবুল আলিম আমার আজাব হচ্ছে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক আজাব হিন্দা বাদশা রব্বে কালা শদীদ আল্লাহ পাকে তোমার রবের পাকড়া বড়ই কঠোর যখন আল্লাহ ধরবেন ছেড়ে দেবেন না বড়ই শক্ত আজাব হ্যাঁ আল্লাহ শদীদুল ইকাব হ্যাঁ আল্লাহ পাক শদীদুল ইকাব কঠোর শাস্তি দাতা যেমন আল্লাহ পাক গফুরুর রাহিম দুটোই ঠিক রাখতে হবে তো এই দুটো যার ঠিক নেই তার ইমান আমল ঠিক নেই যে খুব বেশি ভয় করে সে চরমপন্থী হয়ে যায় ভয়ের ডানা আছে কিন্তু আশা রাখে না যে আল্লাহ রহম করবেন আল্লাহ মাফ করবেন আল্লাহ আপাক রবুল্লা আলমিনের রহমতের আমি আশা রাখি আল্লাহ নিরাশ করবেন না হ্যাঁ তো এই এই অদ্গম রাহি আর যে শুধু আশা রাখে ভয় করে না সে যে কোনো কাবিরা গোনা করবে হ্যাঁ রাম করবে না পড়বে না আল্লাহকে পড়বে কাবিরা গোনা করবে আল্লাহ মাফ করবে তৌহিদ আছে আরে তৌহিদ আছে তো আল্লাহ দেখছে না তোমাকে ওইটা ওই তৌহিদ কোথায় গেল লেখক বলছেন যে যেমন ভয় যেমন আশা অল মাহাব্বা যেমন ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা এই বিষয়গুলি আমরা চিন্তাই করি না যে আল্লাহর ভালোবাসা আমার পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে ভালোবাসা আর সব কিছুর ভালোবাসার চাইতে বড় ভালোবাসা হইতে হবে আমার স্ত্রী আমার ছেলে মেয়ে আমার ধন আমার সম্পদ সব কিছুর আল্লাহর ভালোবাসা যদি তাই হয় তো কখনো হারাম কাজ হওয়ার কথা না হারাম খাওয়ার কথা নাই আমি ছেলে মেয়েকে সুখী করার জন্য হারাম রুজি রোজগার করব হ্যাঁ তাহলে পয়সার ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার উপর প্রাধান্য পেয়ে গেল হ্যাঁ অন্যায় কথা বলবো দুনিয়ার গরজে অন্যায় কাজ করব নেতৃত্ব হাসিল করার জন্য তাহলে আল্লাহর ভালোবাসার উপর গদির ভালোবাসা প্রাধান্য পেয়ে গেল নেতৃত্বের ভালোবাসা প্রাধান্য পেয়ে গেল দুনিয়াতে সুখ শান্তি পাবো বেশি দুনিয়াতে বেশি বড় মানুষ হব এই ভালোবাসা প্রাধান্য পেয়ে গেল কোথায় আল্লাহর ভালোবাসা সে তো মুখে দাবি করলে হবে যে আমি খুব আল্লাহকে ভালোবাসি আমরা আল্লাহর সাথে মহাব্বত করি আল্লাহর মহাব্বত আছে এটা বাস্তবে প্রমাণ দিতে হবে কথায় কাজে আপনার জীবনের যখন ঝুঁকি আসবে জানমালের ঝুঁকি আসবে যেখানে ক্ষয়ক্ষতি আসবে দুনিয়ার ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায় কিন্তু আমার দিনের যেন ক্ষয়ক্ষতি না হয় হিজা প্রমাণ করবে যে হ্যাঁ সত্যি আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর দিনের ভালোবাসা আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা আমরা অন্তরে সত্যি মজবুত আছে প্রমাণ দিতে হবে এইরকমই তবাক্কুল তবাক্কুল যেমন ভালোবাসা আল্লাহ পাকের এবাদত তেমনই আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা এবাদত দুনিয়ার উপায় উপকরণ উপর আজকাল অধিকাংশ লোকের ভালো ভরসা ভরসা কারো ভরসা জমি জায়গা আছে কোনো চিন্তা নেই বিদেশে না থাকলে কি হবে চাকরি ছেড়ে দিলে কি হবে দেশের জমি জায়গা আছে তো আল্লাহর ভরসা কোথায় গেল কথাটা তো আপনার সিরকি কথা হয়ে গেল আর এরকম কথা অহরহ অনেকে বলতে থাকেন আমি শেখ আমি দেশে যাচ্ছি অসুবিধা নাই দেশে জমি জায়গা খাওয়ার মতো আছে আর দোকান পাটা আছে বা শহরে জায়গা নিয়ে রেখেছি বাড়ি করে রেখেছি তো ওখানে বিশ ত্রিশ হাজার টাকা ভাড়া আসে তো ভরসাটা কার ওপর তাহলে ভরসা তো আপনার ওই সব প্রপার্টির ওপর কিন্তু এগুলোকে মনে করেন না যেগুলো তৌহিদ পরিপন্থী বিষয় এবাদত কিছু অংশ আপনি কোন দিকে দিয়ে দিচ্ছেন ওই আপনার ঘর বাড়ি জমি জায়গা সম্পদকে দিয়ে দিচ্ছেন কোথায় চিন্তা করেন এগুলি 
তাওয়াক্কুল আল্লাহর উপর হইতে হবে আমি এই সবের ভরসা করি না আল্লাহ রুজি উঠিয়ে নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কোন পেরেশানি নেই আমার রুজি উঠিয়ে নিয়েছে এই দেশ থেকে বা বিদেশ থেকে এই চাকরি আমার চলে গেছে আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ রাজাক এখানে রিজিক দিত সে আল্লাহ আমাকে দেশে রিজিক দিতে পারেন এইরকম কথা বলবেন এগুলো হচ্ছে ইমানি কথা আল্লাহ উপর ভরসার কথা বর্রাক বা আগ্রহী হওয়া আল্লাহর দিকে আগ্রহী হইতে হবে ওরাহবা আল্লাহর ভীতি যেমন আল্লাহর দিকে আগ্রহী হবে তেমনি ভয়ভীতি থাকতে হবে ভয়ভীতি থাকতে হবে আল্লাহ পাকের মহাব্বতের সাথে ভয়ভীতি দেখবেন ছোট বাচ্চা বাপকে ভালোবাসার ভয় করে তাই না মাকে ভালোবাসা আর ভয় করে ঠিক না একটা যখন ধমক দেয় থত্তর করে কাঁপে বাচ্চা কিন্তু আবার ভালোবাসে দু চার পাঁচ মিনিট হয়নি মার খাওয়ার পরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলে লাফ এসে করলে চড়ে নিয়েছে আপনার ঠিক না তো বাপ কি মাকে ভালোবাসে আর তার সাথে সাথে কি করে ভয়ও করে দুটোই আছে তাহলে কি এটা শির খেয়ে গেল নাকি ছোট বাচ্চার না ওর সাথে আর একটা জিনিস আছে সামনে আসবে এবার দুটো আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে একেবারে সীমাহীন বিনয় হওয়া সীমাহীন বিনয়ী মানুষ আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে হয় না বাপের সামনে হয় না মায়ের সামনে হয় বিনয় অবশ্যই এই নয় যে অহংকারী বাপের সামনে মায়ের সামনে ওস্তাদের সামনে কখনো না হ্যাঁ হ্যাঁ শাসকের সামনে না কখনো না কিন্তু না ওই রুপে না আমি আল্লাহর গোলা আমি আল্লাহ সামনে একেবারে পুরোপুরি বিনয়ী তাহলে মহাব্বতের সাথে ভালোবাসার সাথে কি থাকতে হবে বিনয় থাকবে আর এটা সাধারণত মানুষ মানুষের সামনে করে না মানুষ ভালোবাসে ভালোবাসে কিন্তু এইরকম না যে সীমাহীন বিনয় হয় কখনো হয় না আল্লাহ পাকের সামনে এই জিনিসগুলি হয় তো এগুলি হচ্ছে কি এবাদতন কলবিয়া হৃদয়ের এবাদত অন্তরের এবাদত ও তসবিহ সুহান আল্লাহ পড়া ও তেহলি লাই রাহিল আল্লাহ পড়া ও তেকবির আল্লাহ আকবর পড়া আলহামদ আলহামদুলিল্লাহ বলা শুকুর আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি নিজের ভাষায় বলেন আর আরবিতে বলেন আশকর উল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যাই বলেন বিল্লিসান ওল কলব এগুলি হচ্ছে কিসের এবাদত বাচনে কি এবাদত তার সাথে সাথে হৃদয়ের এবাদত এটা অনেকে বুঝেন না আমরা শুধু বলি যেগুলো বাচনিক এবাদত বাচনিক মানে উচ্চারিত হলো আপনার জবান দেশের জন্য জবানের এবাদত কিন্তু এই এবাদতটা প্রথমে কোথায় এসছে অন্তরে এই এবাদতের খেয়াল এসছে যে আল্লাহ পাকের আমি শুক্রিয়া দি করবো আল্লাহ পাকের আমি হামদোসানা করব কোন গান করব আল্লাহ পাকের তারপরে যে এবাদ আল্লাহ পাকের আমি জিকির আজকার পড়ে সুবহান আল্লাহ পড়বো আলহামদুল্লাহ পড়বো আল্লাহ আকবর পড়বো অন্তরে এই কথাগুলি এসছে তখনই তো এবাদত শুরু হয়েছে আর তখন জবানে প্রকাশ পেয়েছে এই জন্য তসবি তাহলিল আর জিকির আজকার এই এবাদতগুলি হচ্ছে এবাদতে লেসানি প্লাস কালবি হৃদয়ের এবাদত আর তার সাথে সাথে জবানের এবাদত এগুলি যখন এবাদাত এগুলি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে বলেন শির খেয়ে যাবে তাহলে চিন্তা করেন যে অনেকে আমাদের দেশ থেকে আসে যখন মক্কামুদ্দিনা আসে আসার পরে জিকে করে ইয়ারাসুল আল্লাহ ইয়ারাসুল আল্লাহ আমি নিজের কানে শুনেছি চিন্তা করি ইয়ারাসুল্লাহ তার জিকির নাই হ্যাঁ যে আপনি ইয়ারাসুল আল্লাহ করবেন হ্যাঁ এই আগাউসুল আজম ইয়া গাউসুল আজম তাহলে কি করলেন আপনি ঘেরুল্লাহর জিকির করলেন আপনি এই জিকির তো আল্লাহর জন্য লাই রাহিল্লা আল্লাহ পড়তেন সুবাহ আল্লাহ বলতেন আলহামদুল্লাহ বলতেন না ইয়া গাউসুল আজম ইয়া খাজা ইয়া গরিব নওয়াজ ইয়া গরিব নওয়াজ কি করলেন আপনি বরবাদ করে দিলেন আপনি নির্মাণ এ বাদত কে আপনি ঘেরুল্লাহকে দিয়ে দিলেন এই এবাদতের প্রকরণগুলি বুঝলে কখন আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে এবাদত দেবেন না বলছেন যে এই এবাদতগুলি হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে বিল্লেসান জবান দ্বারা হয়ে থাকে হৃদয় দ্বারা হইতে পারে হয়ে থাকে তো এই বাদতগুলির নাম হচ্ছে এ বাদাত লেসানিয়া কালবিয়া বাচনে কি বাদত আর তার সাথে সাথে অন্তরের এ বাদত অসলাত যেমন নামাজ পড়া ও জাকাত হরজ কান ফলক জাকাত ওল হজ হজ ওল জিহাদ এ বাদাতুন বাদানিয়াতুন কালবি এগুলি হচ্ছে দৈহিক এ বাদত তার সাথে সাথে প্লাস অন্তরের এ বাদত এগুলি হৃদয়ের এ বাদত কারণ নামাজ পড়ার আগে আজানের টাইম হইলে বা নামাজের টাইম হইলে আজান হোক আর না হোক আজান দিতে গাফিল হইতে পারে মসজেন না জাগতে পারে কিন্তু আপনি উঠে বসে আছেন নামাজ পড়ার জন্য উজু করে প্রস্তুতি আছেন কেন আপনার অন্তর বলছে তোকে নামাজ পড়তে হবে তোর উপর নামাজ পড়ে যাচ্ছে তো অন্তরের বাদ তখন থেকে শুরু হইল অন্তর বলছে এখন আর বাড়িতে বসে থাকা যাবে না বিবির সাথে গল্প করা যাবে না আমোদ ভর্তি করা যাবে না মসজিদে যা তখন আপনার শরীর নড়াচড়া শুরু হয়েছে মসজিদে আসলো নামাজ পড়া শুরু করলো বা বাড়িতে সন্নত নামাজ পড়া শুরু করলো ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ তাহলে নামাজ 
এই রকমই যেসব ইবাদতের কথা জাকাত হজ জেহাদ এগুলি হচ্ছে শারীরিক ইবাদতের সাথে সাথে অন্তরের ইবাদত এলাকায় অন্তর যদি মজবুত না হয় কখনো জেহাদ ফরজ হলেও জেহাদে যেতে পারবেন না হ্যাঁ শরীর সুস্থ থেকেও যেতে পারবেন না যত বড় বীর পাহলওয়ান হন আপনি যেতে পারবেন না কারণ অন্তর আপনার চাই না অন্তর সক্ষম নয় এছাড়াও বহু এবাদতের প্রকরণ বা ধরন রয়েছে যেগুলি হৃদয় দ্বারা হয়ে থাকে জবান দ্বারা হয়ে থাকে ওয়াল জাওয়ারে আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে হইতে পারে এই রকম বহু এবাদত রয়েছে উদ্দেশ্যে আল্লাহ আলমিন সমস্ত সৃষ্টিকে পয়দা করেছেন মহান আল্লাহ আল খালক বলতে এখানে মানুষ আর জিনকে বোঝানো হয়েছেন বিশেষ করে মানুষ মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ রসুল পাঠিয়েছেন হ্যাঁ জিনদের মধ্য থেকে আল্লাহ রসুল পাঠাননি তাহলে মানুষ নিঃসন্দেহে জিনদের উপর শ্রেষ্ঠ যদিও বেশ কিছু শক্তি ক্ষমতা জিনকে হয়তো দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে নয় বিচক্ষণতায় বিদ্যা বুদ্ধি আর কৌশল এসব মানুষকে যা দেওয়া হয়েছে জিনকে দেওয়া হয়নি যেসব নিয়ামত ভালো ভালো নিয়ামত ভোগ করার জন্য মানুষকে দেওয়া হয়েছে তা জিনকে দেওয়া হয়নি আমাদের উচ্ছিষ্ট যে হাড় পড়ে থাকে সেগুলি জিনে খায় ঠিক না খেয়ে দে গোস্ত খেয়ে হাড় হাড়ি ফেললেন হ্যাঁ ওইটা জিনে খায় চিন্তা করুন তো দেখি আপনি খাবেন কখনো খাবেন না আপনি তাহলে নিঃসন্দেহে মানুষ শ্রেষ্ঠ আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার এবাদতের উদ্দেশ্যে মাউরিদ মিনহমের রিস্ক তাদের কাছ থেকে আমি রিজিক চাই না উপজীবিকা চাই না যে আমার এবাদত করলে আমার উন্নতি হবে আমার প্রপার্টি বাড়বে আমার ক্ষমতা বাড়বে আমার ইত্যাদি ইত্যাদি না 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 মা ওরি দমেন তারা এবাদত করবে আমার এ থেকে আমি কোন বেনিফিট লাভ চাই না আমার কোন লাভ নেই তো ওদেরই লাভ রয়েছে আমা ওরি দায়ু তো এমন আর আমি এটাও চাই না যে আমাকে তারা খাওয়াক খাওয়াবে বরং ইন্নাল্লাহ আর রাজাক নিঃসন্দেহ আল্লাহ পাক মহান রেজেক দাতা জুলকুয়া যিনি শক্তির মালিক আল মতিন বড়ই শক্তির মালিক আল কুয়াতিল মতিন মানে বড়ই শক্তি বড়ই ক্ষমতার মালিক ক্ষমতার অধিকারী ফাহমার সুভানাহ এই আয়াত আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছে আন্নাল হেক মাতামিন খালকিল জিন্দাল ইনস মানুষ এবং জিন সৃষ্টি করা রহস্য কি কেন আল্লাহ সৃষ্টি করলেন হে আকিয়াম হম ইবাদতিল্লাহ যে তারা আল্লাহ পাকের ইবাদত সম্পাদন করবে আল্লাহ পাকের এবাদত সম্পর্কে সব সময় ধারণা আল্লাহ পাকের এবাদত মানে শুধু একটা দুটা কাজ নয় নামাজ রোজা করবে তাই না আল্লাহর এবাদত মানে আল্লাহ পাকের পূর্ণ আদেশ নিষেধ মেনে চলবে তাই না আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেসব কথা কাজ প্রকাশ্য গোপনীয় ভালোবাসেন পছন্দ করেন সেসব কাজ কথা করবে বলবে তাই না এ হচ্ছে এবাদতের সংজ্ঞা যা এর আগে শুনলেন আল্লাহ পাক তাদের এবাদতের মুখাপেক্ষী নন এবাদত থেকে অমুখাপেক্ষী আল্লাহর এবাদতের গরজ রয়েছে এমন নয় বরং তোমাদের গরজ হুমুল মহতা জোনা এলেই হ্যাঁ বরং মানব জাতি বা আল্লাহর সৃষ্টি এবাদতের মুখাপেক্ষী যে এবাদত করতেই হবে আল্লাহর এবাদত না করলে দুনিয়া আখের ইহকাল পরকাল অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবকিছু অন্ধকার সবকিছু অন্ধকার তা আপনি আমি মোকাপেক্ষী আল্লাহ পাকের এবাদত আল্লাহ মোকাপেক্ষী নন ওইন্নামা হুম হুমুল মোহতাজুনা এলেহা বরং তারাই হচ্ছে মুখাপেক্ষী এলেহা মানে এবাদতের এবাদতের মুখাপেক্ষী কেন কারণ এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে পাব নেব চাইব লে ফকর হিমের আল্লাহ তালা কারণ আল্লাহ পাকের তারা মুখাপেক্ষী আল্লাহ পাকের সামনে তারা অভাবী এ ফকর হিমের আল্লাহ তালা সুতরাং তারা আল্লাহর এবাদত করবে আর নিজের মন মর্জি চলবে নাকি এবাদত আল্লাহর করবেন আর আপনার খেয়াল খুশি আপনার মুরুব্বীর খেয়াল খুশি আপনার হুজুরে কিবলার খেয়াল খুশি চলবে আল্লাহর এবাদত করবেন আল্লাহর মর্জি মোতাবেক করতে হবে আর আল্লাহর মর্জি তিনি ওহি নাজেল করে জানিয়ে দিয়েছেন রসুলের মাধ্যমে সুতরাং রাসুলকে ফলো করে এবাদত করতে হবে রাসুল উল্লাহ সাল্লাম নামাজ কেমন ছিল রাসুল উল্লাহ সাল্লাম জিকি রাজকার কেমন ছিল রাসুল উল্লাহ সাল্লামের হজ কেমন ছিল রাসুল উল্লাহ সাল্লাম ওমরা কেমন ছিল রাসুল উল্লাহ কোনখান থেকে নামাজটা শুরু করতেন কোনখানে গিয়ে শেষ করতেন না আমি আগে কিছু বাড়াবো পরে কিছু বাড়াবো চলবে তাহলে তো আপনি রাসুলের তরিকায় 
আল্লাহ যেমন এবাদত চেয়েছেন সে ইবাদত করলেন না সুতরাং তার এবাদত করবে তার শরীয়ত মোতাবেক ফামান আবা এখন কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছেন মানুষকে যেই ব্যক্তি আল্লাহর এবাদতকে অস্বীকার করবে যে আমি আল্লাহর এবাদত করব না কেন সেজ করবো আমি কেন নামাজ পড়বো যে আল্লাহর এবাদত করবে না ফাহ মুস্তাকবির সে হচ্ছে অহংকারী ইবলি শৈতান ই একটা এবাদত অস্বীকার করেছে আল্লাহ তুমি যে বলছো এই আদমকে সেজদা করতে হবে এই আদেশটা তোমার মানবো না বারবার রব্যে রব্যে সব স্বীকার কিন্তু এইটা মানবো না আল্লাহ কি বললেন আবা অস্বীকার করলো অস্তাকবার অহংকার করলো ওখানে আমি আল কাফের সুতরাং কাফেরদের দলে সামিল হয়ে গেল তাহলে একটা এবাদত অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায় তাহলে মুসলিম জীবনে না নামাজ ঠিক আছে না জাকাত ঠিক আছে না রোজাই ঠিক আছে কি করে ইসলামের দাবি করছেন আপনি না হিজাব বাড়িতে পর্দা আছে না হালাল হারামের বাছাই আছে কোন খানে আল্লাহর এবাদত আপনি পেশ করছেন যেই ব্যক্তি আল্লাহর এবাদতকে অস্বীকার করলো সে অহংকারী মোতাকাব্যের অমান আবাদাহু আর যে এবাদত করলো আল্লাহর আর তার সাথে সাথে এবাদতের কিছু অংশ অন্য কেউ দিল আবাদা মাহু গাইরাহু নামাজের শেষদাটা আল্লাহকে দিল আর ওরসের শেষদা ওই পীর বাবাকে দিল বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এইভাবে যে কোনো ক্ষেত্রে হোক না দোয়া দোয়া মসজিদের দোয়াটা হজে এসে দোয়াটা তো আল্লাহর কাছে করল কিন্তু কবরের কাছে মাজার কাছে পাকা কবরের কাছে বা রসুলের কবরের কাছে এইসব পাকা কবরগুলিতে গেলে বিশেষ করে পীরদের কবর যেগুলি যেগুলিতে চাদর চড়ানো আছে আর যেখানে বাজার লেগে আছে ভিড় ভাড় ওইসব কবরে গেলে ওরসের সময় গেলে মনে করে যে এরাও দিতে পারে শুধু তাদের কাছে চাইলো তাদেরকে আহ্বান করলো তাহলে আল্লাহরও এবাদত করলো আল্লাহর সাথে অন্যরও এবাদত করলো ওকে কি বলবেন হ্যাঁ বলছে ফাহা মুশরেক সে মুশরেক আল্লাহ আল্লাহকে কিছু দিল জবাই করা কুরবানি জবাই আল্লাহর জন্য করলো আর ওরসের খাসে মোরক হ্যাঁ জবাই করলো পীর বাবাকে খুশি করে তার সন্তুষ্টির জন্য সুতরাং মুশরেক হয়ে গেল ওমান আবাদাহু ওয়াহাহু বেগাইরে মা সারা আর আর একজন আছে তিন নম্বরে এবাদত আল্লাহরই করলো একমাত্র আর কারো এবাদত করলো না কিন্তু বেগাইরে মা সারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মোতাবেক নাই আল্লাহর বাতলানো তরিকা মোতাবেক নাই আল্লাহ যে নবীর মাধ্যমে বাতিয়ে দিয়েছেন যে এইভাবে করতে হবে ওই তরিকাই করলো না তাহলে সে কি ফা মুক্তা দেউন সে হচ্ছে বিদাতি আপনি অনেকগুলি বিদাত করছেন আর আপনি কেউ বিদাতকে ভিত্তি বানিয়ে রেখেছেন আপনি কোরআন হাদিসকে ভিত্তি বানাইবেন না আর কেউ যদি বলে বিদাতি তাহলে কেন চালা লাগে ভাই একটু সংশোধন করে না আল্লাহর অবস্থা তাহলে সংশোধন করে না এক কথাই তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে এবাদত এক আল্লাহরই করে আর কাউকে শেষ দাও করে না কারো কাছে দোয়াও করে না কেউ রোগ ভালো করতে পারবে আর ছেলে দিতে পারবে ওই সবই বিশ্বাস করে না কিন্তু নবীর আদর্শ মোতাবেক এবাদত করে না উদাহরণ স্বরূপ নামাজ শুরু করলো নামাই তো দিয়ে যাই নামাজের দোয়া দিয়ে একটা দায়িত্ব বেহাজাল ইমাম দিয়ে আর শেষ করলো মোনাজাত দিয়ে বলেন এটা আল্লাহ পাক শিখান দিয়ে এভাবে নামাজ পড়ে আল্লাহ পাক শিখান নি রোজা শুরু করলো নামাই তানা সোমা গাদান লাকামিন শাহরে রামাজান দিয়ে হ্যাঁ আর ইফতারের সময় সূর্য ডুবে যাচ্ছে তারপরে পাঁচ মিনিট সাত মিনিট পরে এন্ধকার না হলে ইফতার করবে না তাহলে নবীর তরিকে এই করলেন এই কিছু উদাহরণ দিলে এইরকম বহু জিকির জিকির এবাদত কিন্তু জিকির নবীর তরে কে না সুভানা ইল্লাহ ইল্লাহ নাই আল্লাহ আল্লাহ শব্দের জিকির নাই হু হুর জিকির জিকির তো আল্লাহরই বলছে যে জিকির আল্লাহ কিন্তু কার তরিকায় হ্যাঁ নবীর তরিকা বেগাইরে মা সারা শরীয়ত মত কোরআন হাদিস মোতাবেক এবাদত হইল না ফাহুয়া ইল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ খতমে ইউনুস ইউনুস আলাই সালামের দোয়া পড়ল কিন্তু সুয়ালা খতম দিতে হবে এ সুয়ালা খতম নবী নিয়ে আসেননি আল্লাহ পাঠাননি সুতরাং এবাদত আল্লাহর করেও নবীর তরিকায় যেহেতু শরীয়ত সম্মত হইল না সেই জন্য ফাহুয়া মুক্তা দেয় অন সে হচ্ছে বিরাধি দুরুদ পড়ল কিন্তু দুরুদে ইব্রাহিমে পড়ে মনটা ভরছে না ওই একটাই দুরুদ ঘুরে ফিরে আর ওই দুই নম্বর এক নবীর নাম আছে সাল্লাহ সাল্লাম ওইটা আবার পড়ার তাই হবে না নবীর নাম আছে নবীজি বলেছেন হুজুর বলেছেন আহজরত বলেছেন সাল্লাহ সাল্লাম বলার তো ফিক হয় না আর দুরুদে তাজ হ্যাঁ কি বলে তোনার জিনা মাহি আর কত রকমের যে দুরুদ আবিষ্কার করলো মা আনজাহ বিহামন সুলতান আল্লাহ তার কোন সনদ নাজেল করেননি যে এন একটা হাদিস একটা হাদিস দেন যে দুরুদের তাজ আছে হাদিসে একটা হাদিস দেন যে দুরুদে মাহি আছে দুরুদে লাখি আছে হ্যাঁ দোয়ায় গাঞ্জুল আর সাথে দেন একটা একটা হাদিস চাই দুটো চাই না একটা হাদিস আমার জন্য যথেষ্ট সই হাদিস হলি 
যখন নাই তো বেগায়রে মা সারা শরীয়ত মোতাবেক হইল না যদিও আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এই দুরুদ আর এই জিকির আর এই দুয়া করলেন কিন্তু শরীয়ত মোতাবেক যেতে হইল না ফাহুয়া মুগদা যেমন সুতরাং এই তৃতীয় শ্রেণীর মুসলিম হচ্ছে বিধাতি ওমান আবাদাহু ওয়াহদাহু বেমা সারা আর যার এক আল্লাহর ইবাদত করল বেমা সারা আল্লাহর শরীয়ত মোতাবেক আল্লাহ তুমি তোমার শরীয়ত কেমন নামাজ চাও কেমন রোজা চাও কেমন জাকাত চাও কেমন হজ চাও এটা বাতলানোর জন্য নবী পাঠিয়েছে নবীর তরিকাই করব আমাকে নবীর তরিকা বলেন আপনি আমি রাসুল্লাহ সাল্লামের তরিকা জানতে চাই অন্য কোনো তরিকা জানতে চাই আমি চিস্তিয়া কাদিরে ওই সব বুঝি না সাবেরিয়া বুঝি না আমি বুঝি মোহাম্মদি তরিকা বুঝি যেই কথা বলল ফাহু আল মোহমেনুল মোহিদ সে হচ্ছে একত্ব প্রতিষ্ঠাকারী মমিন মোহিদ মমিন সে হচ্ছে সত্যিকার অর্থে মমিন লেখক বলছেন দুই নম্বরে আনোয়াউল এবাদ অসমুলেহা এবাদতের প্রকরণ এবং তার ব্যাপকতা আল এবাদ আনোয়াউন কে সিরা এবাদতের অনেক প্রকরণ রয়েছে এর অধিকাংশ জিনিসগুলো চলে আসছে এই জন্য তাতে আপনাদের সামনে এটা পেশ করে দিই বলছেন ফাহিয়া তাসমাল কুল্লা আনোয়াই তাত এবাদত সমস্ত রকমের নেকিকে সামিল আর জাহের আলিসান যেগুলি জবানে অল জওয়ারে অঙ্গে অঙ্গ প্রতঙ্গে প্রকাশ পায় সেগুলিও আর সাদের আনিল কাল আর যেগুলি অন্তর থেকে হয়ে থাকে এবাদত সেগুলিকেও সামিল যেমন জিকির তসমি তাহলিল তেলাওয়াতে কোরআন সালাত নামাজ জাকাত সিয়াম রোজা অল হজ জিহাদ অল আমর বিল মারুফ ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া নির্দেশ দেওয়া অন্যায় আলমুন কার অন্যায় কাজে বাধা দেয় এটাই বাদত বড় ইবাদত না দিনে দাওয়াতের কাজ দিন প্রচারের কাজ আমরে বিল মারুফ এগুলি হচ্ছে অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া দুটোই ইতিবাচক নেতিবাচক দুটাই শুধু একটা না যে ভালো বলো শুধু ভালো 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 মন্দটা বলবেন এটা করিও নাই কথা বলবেন না এই তরিকা বাবু ঠিক না ওয়াল এহসান এলাল আকারেব আত্মীয় স্বজনদের সাথে সৎ ব্যবহার করা ইয়াতিমদের সাথে সৎ ব্যবহার করা সদাচরণ করা মিসকিনদের সাথে ইবিনিস সাবিল মুসাফির বিদেশ থেকে এসছি বেচারা আত্মীয় স্বজন কেউ নেই দেখা শোনার নেই তার কাছে পকেটে টাকা নেই খাবার নেই ইত্যাদি বাসা নেই নিয়ে গিয়ে থাকতে দিলেন খেতে দিলেন এসব এবাদত ওখানে হব্বুল্লাহ ও রাসুলহি আল্লাহ পাকের ভালোবাসা রাসুলের ভালোবাসা ও খাসিয়াতুল্লাহ আল্লাহর ভয় ওয়াল এনা বা তু এলেহি আল্লাহ অভিমুখী হওয়া ওয়াইখলাসুদ্দিন এলাহু আর আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য নিখুঁত নির্ভেজাল করা আমি পুরোপুরি আল্লাহর আনুগত্য করি এটা ইবাদত ও সবর ধৈর্য ধারণ করা লেহুক মেহি আল্লাহ পাকের ফাইসালার ওপর ও রেজাবে কাজা এই আল্লাহ যদি কোনো অপ্রীতিকর আপনার আমার ফাইসালা করেন তার ওপর ধৈর্য ধারণ করে সন্তুষ্ট থাকা রাজি থাকা তকদির খারাপ একটু দেখা গেল দুর্ঘটনা হইল ছেলে মারা গেছে আর কিছু হয়েছে হতাহত হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যান মালের এর ওপর রাজি থাকা যে কদ্দার আল্লাহ মাসাফ আল্লাহ যা চেয়েছেন করেছেন এটি কোনো রহস্য রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কুল্লেহাল ওয়াক্কুল আলী আল্লাহর ভরসা রাখা ও রাজা রেহমতেহি আল্লাহ পাকের রহমতেন আশাবাদী হওয়া ওয়াল খাউফুমিন আজাবেহি আল্লাহ পাকের আজাবকে ভয় করা ফাহিয়া শাহ মেলাতুন লেকুল্লে তাসারুফাতিল মমিন এবাদাত একজন মমিনের সমস্ত কাজ কর্ম দৈনন্দিন জীবনের সব কিছুকে সামিল তাহলে মমিনের জন্য মমিনের জীবনের সবগুলি কাজ এবাদত হইতে পারে এতক্ষণ পর্যন্ত শুধু তো এবাদত মানে ভালো নেক নেক আমলগুলির কথা বলা হয়েছিল এমন কি নিছক দুনিয়ার কাজ যেগুলি মনে হচ্ছে দুনিয়াদারি কাজ হ্যাঁ আয়েশ আরামের কাজ ভোগের কাজ হ্যাঁ এগুলিও এবাদত হইতে পারে যদি সৎ নিয়ত থাকে ওই কথাটি বলছেন লেখক এজা নাওয়া বেহাল কুরবা যখন আল্লাহ পাকে নৈকট্যের নিয়ত করবে আও মা ইনো আলেহা অথবা এবাদত বন্দিগির জন্য এই কাজগুলি আমার সাহায্য করবে এইরকম নিয়ত রাখলো হাততাল আদাত এমন কি দৈনিক অভ্যাসগত যেগুলি কাজ কর্ম সেগুলি এবাদত হতে পারে এজা কাসাদ বেহাত কাউবি আলাত আত যখন এগুলির দ্বারা সে উদ্দেশ্য করবে যে আমি নেকির কাজে সাহায্য পাব যেমন আমি যদি ঠিকভাবে তিনবার খাওয়া দাওয়া নাস্তাটা ঠিক রাখি দুপুরে ঠিক টাইমে খাই রাত্রে খাওয়া দাওয়া ঠিক রাখি আর খাওয়া দাওয়ার পরিমাণ ঠিক রাখি কি খেলে আমার শরীরের জন্য উপকারী হবে কোনটা অপকারী উপকারীটা খাবো অপকারীটা খাবো না ইত্যাদি এইসব খেয়াল রাখে আর মনে করে যে এর মাধ্যমে সুস্থ থেকে দীর্ঘদিন হ্যাঁ দুনিয়াতে থাকার সুস্থ হয়ে থাকার চেষ্টা করব সুস্থ রাখবেন না রাখবেন সেটা আল্লাহর কাজ কিন্তু আপনার কাজ আমার কাজ হচ্ছে সচেষ্ট হওয়া যাতে করে সুস্থ হয়ে বিছানায় গড়াগড়ি করে শেষখানে মরতে না হয় দু চার দশ বছর সুস্থ থাকতে পারি সেই জন্য আমি সুগার থেকে বাঁচার চেষ্টা করব প্রেশার থেকে বাঁচার চেষ্টা করব কোলেস্ট্রল চর্বি থেকে বাঁচার চেষ্টা করব ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলি আজকালকার রোগ দেয় হ্যাঁ হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচার চেষ্টা করব ব্রেন স্ট্রোক থেকে বাঁচার চেষ্টা করব এই ইত্যাদি যার ফলে এই দুনিয়ার যে খাবার আপনার ডায়েট কন্ট্রোল করছেন এটাও আপনার এবাদত হতে পারে যদি এর মাধ্যমে আপনি নিয়ত করেন যে এইভাবে আমি সুস্থ থেকে এবার আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দিগি ভালোভাবে করো সুস্থ থাকলে রোজা রাখতে পারবো 
সুস্থ থাকলে আমি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারবো সুস্থ থাকলে আমি হজে যেতে পারবো না এলো বিছানায় পড়ে গেলে না হজ না উমরায় যেতে পারছি না রোজাই রাখতে পারছি না মসজিদে যাও মাতি নামাজ পড়তে পারছি ঠিক না তাহলে একবারে খেয়ে দিয়ে নিছক পেট ভর্তি করলেন তারপরেও তাতে নেকি পাবেন যদি নিয়ত সৎ থাকে যে আল্লাহর আনুগত্যের কাজগুলি যাতে সুন্দরভাবে আদায় করতে পারি কান্নম যেমন ঘুমালেও এবাদত হইতে পারে ওয়াল আকল খেলে এবাদত হইতে পারে ওয়াল সরু পানি পান করলে এবাদত হইতে পারে বেশি বেশি পানি পান করব হ্যাঁ কেন যাতে আমার কিডনিটা ভালো থাকে তাহলে আমি সুস্থ থাকবো আর আল্লাহ পাকের এবাদত করবো দেখেন নেকি তো পরিণত হয়ে গেল পানি খাওয়াটা হ্যাঁ ঠান্ডার দিনে পানি খেতে মন চায় না কিছুক্ষণ আগে ভাই বলছে পানি খেতে মন চায় না আপনি ইচ্ছা করে পানি খান আর সারাদিন চলে গেলেও হয়তো পানির দিকে চাহিদা আসবে না ঠান্ডার দিন শীতের দিন আপনি বারবার করে কেন পানি খাচ্ছি এই জন্য পানি খাচ্ছি যে আমার কিডনিটা ভালো থাকবে আর শরীরটা ভালো থাকবে আমার পেটটা ভালো থাকবে আর তাহলে আমি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবো আল্লাহ পাকের সুস্থ থেকে এবাদত করব দেখেন মানে পানি খাওয়াই এবাদতে পরিণত হয়ে গেল ঘুমানো আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে যাব এখন গল্প গুজব না করি এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে ঘুমিয়ে যাব আর তাহাজ পড়তে উঠবো আমি এই নিয়তের এখন আমার এবাদত ঘুমানোটা এবাদত কারণ ঘুমিয়েছি আমি এই নিয়তে আমি তাহার জন্য উঠবো ঘুমিয়েছি এই জন্য যে ফজর আজানের সাথে আমি উঠবো আর ফজরের মসজিদে যে জামাতে নামাজ পড়বো তার ঘুমটাও এবাদত হয়ে যাচ্ছে একজন মমিনে এইভাবে ওয়ালবাই ওয়াশেরা ব্যবসা বাণিজ্য কেনা বেচা এবাদত হইতে পারে এই কেনা বেচার মাধ্যমে আমি ব্যবসা দিয়ে আমার দোকান পাট দিয়ে আমি আমার যে ফরজ দায়িত্ব রয়েছে নিজের রুজির ব্যবস্থা করা হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করা নিজের স্ত্রী ছেলে মেয়েদের জন্য হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করা তা করব তো আপনার ব্যবসা বাণিজ্য আপনার দোকানে থাকে ডিউটি করা এবাদত আপনার চাকরি করা আট ঘন্টা দশ ঘন্টা ডিউটি করছেন এবাদত তালাবুর রিজিক রিজিকের সন্ধানের জন্য দেশ বিদেশে ছুটে যাওয়া এবাদত আপনার কি জন্য আপনি এখানে আছেন যে আমার ছেলে মেয়েদের জন্য হালাল রিজিক দিতে পারে দেশে থাকলে হালাল রিজিক পাবো না তখন কাদাল ফাকর আইয়া কোনা কুফরান একটি হাদিসে রয়েছে যে মানুষের অভাব অনেক সময় মানুষকে কুফুরি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় হ্যাঁ কুফুরি করতে বাধ্য হয় পাপ করতে বাধ্য হয় কাভের গিয়ে কাভের বাড়ি হাউস ড্রাইভার থাকার চাইতে আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম পরিবেশ আর পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়তে পারছেন এটা কাভের ঘরে থাকলে আপনি তাদের দেখছেন ওই সব শির কুফুরি করছে বাতে এদের নামাজ নেই নামাজের সময় বলে এক চলো এক্ষুনি এইদিকে নামাজ হচ্ছে বলছে চলো গাড়ি টান দাও নামাজ পড়তে পারছেন না দেশে আপনি নামাজের সময় দোকান বন্ধ করতে পারছেন না দেশের ব্যবসা করতে গিয়ে অনেক এমন হারাম যে হারাম না হলে আপনার ব্যবসা চলছে না আর আলহামদুলিল্লাহ আপনি বিদেশে এসে হালাল রিজিক পাচ্ছেন এই জন্য বিদেশে এসছেন তুই আপনার বিদেশে আসা এবাদত ও নিকাহ এমন কি বিবাহ শাদী করা এমন কি সহবাস এবাদত হতে পারে কেমন করে আমি বিবাহ করব কারণ গোনার দিকে মন যাচ্ছে আমার হস্ত মৈথুরের দিকে মন যাচ্ছে আল্লাহ না করে এরকম হয় হ্যাঁ আর অসুবিধা হচ্ছে আমার সুতরাং আমি আমার ইমান বাঁচানোর জন্য আখলাক চরিত্র ঠিক রাখার জন্য আমি বিবাহ শাদী করব আমি আর বিদেশে থাকবো না আমার স্ত্রীর সাথে থাকবো কারণ এইভাবে থাকা সম্ভব না আমার জন্য অসুবিধা হচ্ছে তাহলে আপনার হ্যাঁ সহবাস হচ্ছে এবাদত নেকির কাজ হতে নেবে এই জন্য আমি সব অফি বুঝে আহা দেখুন সাদাকা তোমাদের লজ্জা স্থানও সাদকা রয়েছে না বিকারি মিসা সাল্লাহ বলেছেন লজ্জা স্থানে সাদাকা নিছক দুনিয়াদারি সম্ভোগ আর তাতেও সাদাকা রয়েছে না বিশ্বাস সাল্লাহ বলছেন ইন্নামাল আমাল অভিনিয়াত মানুষের কর্ম নির্ভর করে কিসের উপর নিয়তের উপর এই দুনিয়ার কাজগুলো পার্থিব কাজগুলি সৎ নিয়ত থাকলে কি হয়ে যায় এবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তা সিরে এবাদাত ইসাব আলে যার উপর নেকি পাওয়া যায় আল্লাহর কাছে তারপরে মদ খাচ্ছে তারপরে ওই গার্লফ্রেন্ডে ঘোরাফেরা করছে কোন ব্যাপার না কিন্তু আমাদের জীবনে মসজিদেও যেমন আমাকে হারাম থেকে বাঁচতে হবে তেমনি মসজিদের বাইরে গেল চোখকে কানকে হাতকে পাকে জবানকে সমস্ত হারাম থেকে বাঁচাতে হবে সুতরাং গার্লফ্রেন্ড প্রশ্নই উঠে না কারো সাথে একটা অতিরিক্ত কথা বলা কোন মহিলার সাথে আমার জন্য যায় না দেখেন একজন মুসলিমকে কেমন চরিত্র মহান তৈরি করেছে দিন ইসলামের এবাদতের ব্যাপকতা আমার জীবনে প্রত্যেক জিনিস এবাদত আমি আজকে মহিলার সাথে আমি মহিলার আওয়াজ পেয়ে তাকে কল করা শুরু করলাম আমার এবাদত খারাপ করলাম গুণাগার হইলাম আমি এই না যে শুধু নামাজ ছাড়লে গুণাগার হইলাম এতে গুণাগার হইলাম এই ধারণা কোন ধরনের শিখানো হয় এটা যেই ধারণা যেই এবাদতের ব্যাপকতা দিন ইসলামে শিখানো হয়েছে এবাদত তাহলে কয়েকটি কাজে সীমিত নয় কয়েকটি কাজের মধ্যে এবাদত সীমিত করা এটা হচ্ছে সেকুলার ইজনের ধারণা এর নাম হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্ম তোমার পার্সোনাল জীবনে থাকে 
ধর্মকে অস্বীকার করা নাস্তিকতা নয় ওরা বলছে যে ধর্ম মানো কিন্তু এটাকে আদালতে নিয়ে আসিও না এটাকে সমাজে নিয়ে আসিও না এটাকে অর্থনীতিতে নিয়ে আসিও না এটা তো রাষ্ট্রনীতিতে নিয়ে আসিও না এটাকে তোমার হৃদয়ে রাখো আর তোমার প্রভুর সাথে সম্পর্ক রাখো ব্যাস তোমার মসজিদে রাখো ওই চার্চে রাখো মন্দিরে রাখো আর বাইরে রাস্তাঘাটে কোথাও নিয়ে আসিও না আর কাউকে বলিও না তোমার ধর্ম তুমি করো ওর ধর্ম করবে কেউ নামাজ পড়ুক তাও কিছু বলবে না না পড়ুক তাও কিছু বলবে না এইটাই হচ্ছে সেকুলার ইজ যেটা হচ্ছে স্পষ্ট কুফরি স্পষ্ট কুফরি দিন ইসলাম দিন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দিন সুতরাং দিন ইসলাম ওই দু চারটি কাজের মধ্যে সীমিত নয় বা ব্যক্তি জীবনের সাথে শুধু সম্পর্ক নয় জীবনে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দিন ইসলামের হেদায়ত আলো আপনার জীবনে ফুটে উঠতে হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন এবাদত বোঝার তৌফিক দান করেন এবাদত কায়েম করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল সমস্ত গুনাহ খাতা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে যেন বাঁচিয়ে রাখেন ও সাল্লাহ মোহাম্মদ আলী ও সাহেব